第五科学将讲解《公民王的还原政策》。第五科学的学习目标有两个：第一，了解公民王实行还原政策的背景；第二，了解公民王还原政策的样貌及其意义。十四世纪中叶，高丽公民王，呃，断然实行大规模的反元政策，呃，并从呃元朝的压制下挣脱出来。由此，呃，高丽在陈述呃元朝长达一个世纪后，呃，终于恢复了其自主性。公民王的反元政策。呃，得以成功的背景和动力为何？该政策对之后的历史，呃，又产生了怎样的影响呢？在课前互动中，呃，将对两个问题做做出回答。第一个问题，呃，反元政策之前，是哪股势力侵害了公民王的？呃，地位和权利。答案是，元朝七皇后家族的七世一族。第二个问题，呃，反元政策之前，呃，元朝的国内呃局势如何？答案是，朝呃在朝朝廷上，统治阶层内部之间的呃权力争斗趋于白热化，在地方上，嗯、呃，到处都是农民起义。下面进行第五课式的内容。第四呃十四世纪中叶，元朝统治阶层内部之间的权力争斗。呃，趋于白热化，呃，政治混乱，民生凋敝，因此全国到处都是农民起义，国呃国力日益衰落。下图描呃下图呃那个图描绘的是元末各地起义军呃形成势力的范围，在呃同一时间的告里。公民王，呃，登上王位。元朝方面，呃，由于呃未能有效压制农民起义，也转而向呃高丽请求援兵。当时高丽无法拒绝呃元朝的请求，呃呃，遂派遣了援军。高丽援进与元朝军队一道，速速呃镇压了起义军。然而，呃，由于统治阶层的内部的权力争斗，突然发生了援进援守被免职的事件。从那时起，援进时呃时期早已呃重挫，导致。呃，最终未能成功镇压起义，而反悔高丽的将领们，呃，即将元朝衰败的迹象，详细报告给了公民王。公民王即位之时，高丽长切龙爪，在元朝的影响力之下。当时出生于高丽的七皇后，呃，在元朝呼风唤雨，因此七家，呃，七家族其实，在高丽也自然是弱弱中天，他们仰仗着强权，损害到了公民王的地位和权利。公民王认为。为了从元朝的压制下挣脱出来，必须要子要子才气势一足
必须从元朝元朝归来的将领们正好报告了元朝衰败的迹象。公明王认为，呃，这是一个良机，所以断然实呃实行大规模的反元政策。公明王呃铸下了七十一株及其为党，撤掉了。江东先生，呃，李文所，呃，这一元朝，呃，用于干涉内政的机构。另外，公明王还停止使用，呃，元朝年号，并恢复，呃，被元朝降等的官职，同时还向东北、西北方向出兵。嗯，修复了一个世纪以前被元朝呃夺去的领土，呃，那个土橘黄色的部分。呃，便是呃高丽呃啊，便是公民王修复的领土，必须的元朝呃，因未能全面。镇压国内的农民起义，故无暇分心在高丽问题上，结果说、呃、容忍了高丽的一切行为。就这样，公民王的反面政策，呃，最终取得了成功。而最终的结果是，高丽从元朝的压制下挣脱出来。并恢复了自身的自主性。之后，虽然与元朝保持着形式上的朝贡侧分关系，但是内政上呃不再受元朝的干涉。由此，呃，高丽得以在元明交替的东当时期依然保持呃独立性。同时，也形成了顺利过渡到朝鲜王朝的基础。从这一点而言，公民王的反元政策，呃，有着重大的历史意义。以下对第五课式的内容，呃，做一总结：高丽的公民王。断然实行大规模的反元政策，反元政策呃取得了成功，嗯，其结果高丽从元朝的压制下挣脱出来，并恢复了自身的自主性。嗯